বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে আপনাদের সবার দোয়ায় আমরা ভালো আছি এটা হচ্ছে সকালবেলা এখন সকাল 9টা মতো বাজে আমি রুমটা একটু গোছাই নিয়েছি এটা হচ্ছে আমার হাতে কাজ করা একটা নকশিকাতা তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আশা করি ভালো লাগবে আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন বিরিয়ানিটা চলুন তাহলে শুরু করা যাক এটা হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানির আজকে আপনাদের ভাইয়া অনেকগুলো বাজার করছিল কিছু টুকটাক শপিং করছিল এগুলো গোছাতে হয়েছে তাই আমি চিম্পলের মধ্যে চিকেন বিরিয়ানিটা করে ওদেরকে দুপুরের খাবারটা দিয়ে দিছি আপনাদের সাথে ও শেয়ার করব কিভাবে চিম্পলের মধ্যে আপনারা খুব সহজে চিকেন বিরিয়ানিটা বাসায় তৈরি করবেন সেটা চলুন তাহলে বেশি কথা না বলে শুরু করা যাক এটা হচ্ছে চিকেন আমি কেটে নিয়েছি এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি মশলা হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়া জেরা গুঁড়া এবার দিয়ে দেব মরিচ গুঁড়া সবগুলো মশলা দিয়ে হাতে সুন্দর করে মেখে নেব এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি টক দই এই টক দইটা আমি ঘরে তৈরি করছিলাম এটার ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন এবার সবগুলো ভালো করে হাত দিয়ে মিক্স করে নেব হাত দিয়ে এমনভাবে মেখে নেবেন যাতে সবগুলো মশলা মাংসের ভিতর পারফেক্টভাবে ঢুকে যায় এভাবে মাখার পরে আমি এটা রেস্টে রেখে দেব বিশ মিনিটের জন্য ভালোভাবে মেখে নিছি আপনারাও বাসায় প্লিজ একবার হলেও ট্রাই করবেন এই রেসিপিটা খুব সহজে সবার প্রিয় চিকেন বিরিয়ানি এটা বিশ মিনিট রেস্টের পর আমি রান্নার কাজটা শুরু করছি আমি এখানে একটা ফ্রাইপ্যান নিয়ে এই ফ্রাইপ্যানের মধ্যে তেল দিয়ে দিচ্ছি এবার তেলটা গরম হয়ে আসলে দিয়ে দেব রসুন কুচি রসুন কুচিটা দিয়ে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি আর আদা আদাটা পেস্ট করা ছিল আগে থেকে পেঁয়াজ আর রসুনটা এখন কুচি করে নিছি এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানির যে মশলার প্যাকেটটা বাজারে পাওয়া যায় ওখান থেকে একটু মশলার প্যাকেট দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গোটাটা আর একটু বিরিয়ানির প্যাকেটের মশলা যে মশলাটা আছে ওখান থেকে আর একটু দিয়ে দিলাম আমি ওটা পুরাটা ইউজ করি না একটু ইউজ করি জাস্ট গ্রানটা একটু ভালো আসার জন্য এবার ফানি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি ভালো করে কষানোর পর আমি এখানে ঢেলে দেব যে মেখে যে আমরা মেখে রাখছিলাম মুরগি ওটা এখানে এখন অ্যাড করে দিচ্ছি সবটুকু মাংস এখানে মিক্স করে দিচ্ছি মিক্স করে আমরা এটা সেপারেট এক্সট্রা করে রান্না করে নেব আমরা চাউলটা আলাদা করে রান্না করব মাংসটা আলাদা করে রান্না করব এবার আমি ভালো করে মশলাগুলোর সাথে সবটুকু মিক্স করে নিচ্ছি দেখেন এটা আমার সাথে প্রায় হয় আমি ফ্রাই প্যানটা দিয়েছিলাম ফ্রাই প্যানটা ছোটো হয়ে গেছিল তাই আমি এই পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি সবটুকু ঢেলে নিয়ে আবারও ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি অনেক ইয়ামি হয়েছিল আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সাবস্ক্রাইবের পর পাশের যে বেল আইকনটি আছে ওটা ক্লিক করে দেবেন এবার আমি এখানে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ লবণটা দেওয়ার পর আবার ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি ভালো করে মিক্স করা শেষ এবার আমি ডাকনাটা দিয়ে দেব মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য দেখেন আমার মাংসটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এ 
এটা আমি এখন অন্য চুলায় শিফট করে দিছি এই চুলার মধ্যে আমি বিরিানির যে চাউলটা আছে ওটা রান্না করে নেব যাতে আমার রান্নাটা দ্রুত হয়ে যায় তানহা বারবার এসে এসে দেখতেছে বলতেছে মাম্মা কখন হবে ওর নাকি বেশি কিটা লাগছে এবার তেলের মধ্যে আমি একটু লবণ দিয়ে আলুগুলো বেজে নিচ্ছি এখানে দিয়ে দেব এই পরিমাণ মতো একটু করে হলুদ যাতে কালারটা সুন্দর আসে হলুদটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে আলুগুলো ভালো সুন্দর করে বেজে নেব আলুগুলো সুন্দর করে বেজে নিচ্ছি আপনারাও যদি আলু ট্রাই করেন বিরিয়ানির মধ্যে আগে আলুগুলো সুন্দর করে ভেজে নেবেন আমার আলুগুলো প্রায় ভাজা শেষ এবার আলুগুলো একটা পাত্রে তুলে রাখতেছি এরকম একটা স্পুনের সাহায্যে আলুগুলো তুলে নেবেন এরপরে আমি যে আলু ভাজার পরে যে তেলটা ছিল ওখানে বিরিয়ানিটা তৈরি করার জন্য আর একটু তেল দিয়ে দিছি এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আমি এখানে রসুন কুচি দিচ্ছি আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি এবার দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি এবার দিয়ে দিলাম বিরিয়ানির প্যাকেটের যে মশলাটা ছিল ওখান থেকে আর একটু দিয়ে দিচ্ছি এবার চাউলগুলো দিয়ে দিলাম চাউলগুলো আগে থেকে ধুয়ে পানি জড়িয়ে রাখছিলাম আমি এগুলো দেওয়ার পরে ভালো করে মিক্স করে নেব আমার এখানে একটা স্কিপ হয়ে গেছে একটু করে হলুদ দিছিলাম আমি আপনারা একটু করে হলুদ দিয়ে দেবেন কালারটা যাতে পারফেক্ট চলে আসে হলুদ দিয়ে আমার চাউলটুকু বাজার শেষ আবার আমি এখানে পানি মিক্স করতেছি আমি এখানে চাউল ইউজ করছি আড়াই কাপের মতো পানি দিয়ে দিছি চার কাপের সাথে একটু বেশি আমি পাঁচ কাপ পানি দিই নাই কারণ আমার মুরগির মাংসতেও একটু পানি থাকবে সেজন্য ওদিকে আমার মুরগির মাংসটা হয়ে গেছে আমি চুলাটা অফ করে দিছি এবার আলুগুলোও দিয়ে দিছি ভালো করে নেড়ে এবার বিরিয়ানিটা রান্না করে নেব ডাকনা দিয়ে দিলাম ডাকনাটা তুলে আবার দেখেন হয়ে যাচ্ছে ডাকনাটা তুলে আমি এখানে এবার মাংসগুলো ইউজ করে দিচ্ছি মাংসগুলো দেওয়ার পরে ভালো করে মিক্স করে নেব আমার মাংসগুলো দেওয়া শেষ এবার সুন্দর করে মিক্স করে নেব বাহির থেকে যদি কোনো সাউন্ড আসে প্লিজ ইগনোর করবেন কারণ বাসার পাশে বাইরের কাজ চলতেছে আপনাদের কাছে টাপ তার করি আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত আর ভালো লাগলে শেয়ার করবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডের সাথে আমার মা চিকেন বিরিয়ানিটুকু হয়ে গেছে দেখেন কীরকম জ্বর জড়া হয়েছে এখন আমি এটা ধমি রেখে দেব প্রায় তিন মিনিটের মতো চুলাটা অল্প আছে রেখে দমে রেখে দেব অনেক জ্বর জড়া হয়েছিল ইয়ামি হয়েছিল তানহা বলছিল মাম্মা তুমি এই বিরিয়ানিটা প্রায় তৈরি করো এ বাসায় এবার আমি উপরে সৌন্দর্যের জন্য দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বেরেস্তা এই পেঁয়াজ বেরেস্তার রেসিপিটাও আমার ছিনেলে আছে আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন দেখেন কি সুন্দর জ্বর জড়া হয়েছে এটা হচ্ছে আমার পেরানের পায়নার লোক দেখেন এবার আমি পরিবেশন করে তানহাকে খেতে দিয়ে দেব আপনাদের যদি তানহাকে ভালো লাগে প্লিজ তানহার ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন এই দেখেন তানহা তানহা খাচ্ছে আর ইয়ামি ইয়ামি বলতেছে দেখেন আপনাদের সবাইকে আদর করে দিছে বলতেছে আম্মু সবাই দেখবে আজ এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকিয়ে আপনারা সবাই